tejer el botón en forma de corazón iniciamos con un aro deslizado y enganchamos con una cadena una vez que ya ustedes hayan enganchado con esta cadena entonces vamos a hacer el motivo el motivo es una piña de cinco medios puntos y dos cadenas entonces la piña se hace así envuelven una lazada en el crochet enganchan y jalan ese sería un medio punto entonces esto lo vamos a repetir cuatro veces más de ese sería la segunda envolvemos el crochet enganchamos por dentro del aro serían la tercera luego viene la cuarta y luego viene la quinta entonces ahora vamos a cerrar con una cadena y aseguramos entonces así hemos hecho la piña y para terminar el motivo vamos a tejer dos cadenas ¿Ven? entonces así queda terminado este motivo ustedes tienen que hacer tres motivos más ya terminé el cuarto motivo entonces vamos a unirlo al primer motivo con un punto deslizado ¿Ven? ya está unido con un punto deslizado y ahora vamos a jalar el hilo para cerrar el aro deslizado ¿Ven? ustedes van jalando y van cerrando ¿Ven? que quede lo más cerrado posible entonces así hemos terminado la primera hilera empezamos la segunda hilera tenemos que hacer tres piñas dentro de este arco de las, de, las dos, de las dos cadenas de la hilera anterior pero de frente o sea no vamos a hacer tres cadenas al inicio sino de frente hacemos la piña ¿bien? entonces ahí está una dos y tres luego cerramos con una cadenita y le enganchamos ustedes van a hacer dos piñas más en este mismo arco luego encima de la piña de la hilera anterior vamos a hacer tres medias varetas entonces hacemos una lazada enganchamos y jalamos esa es una luego hacemos otra lazada enganchamos y jalamos esa es la segunda y luego hacemos otra lazada enganchamos siempre en el mismo sitio de la hilera de la de la encima de la piña de la hilera anterior continuamos con tres medios puntos que lo hacemos en el arco de la hilera anterior entonces hacemos uno dos tres medios puntos y luego vamos a hacer dos medios puntos encima de la siguiente de la piña de la siguiente piña de la, de la hilera anterior hacemos un medio punto tejemos dos cadenas una y dos y luego tejemos el siguiente medio punto en el mismo sitio o sea encima de la, eh, la piña de la hilera anterior hasta acá ya tenemos la mitad del corazón entonces vamos a te seguir tejiendo en el arco de las dos cadenas de la hilera anterior tejemos tres medios puntos luego encima de la piña vamos a tejer tres medias varetas y luego en el arco de las dos cadenas de la hilera anterior vamos a tejer tres piñas de tres varetas cada una acá ya estoy terminando de tejer la hilera número 2 entonces para terminar vamos a hacer un punto deslizado en la piña de la hilera anterior o sea donde empezamos jalan y así se deslizan empezamos la tercera hilera haciendo un medio punto en cada cadena pero no tomamos esta primera entonces ustedes van haciendo un medio punto en cada cadena ven ese sería el primer medio punto luego en la siguiente cadena van haciendo otro medio punto así ustedes van tejiendo todo alrededor hasta que lleguen a esta unión de las dos cadenitas acá ya llegué al, a la punta del corazón entonces en esta en este arco de las dos cadenitas de la hilera anterior vamos a tejer un medio punto tejemos dos cadenas 
y tejemos otro medio punto en el mismo arco. Y luego vamos a tejer medios puntos a todo el alrededor hasta que les quede una cadena antes de llegar al inicio. Acá ya he tejido hasta que quede una cadena que no se teje. Entonces ahora vamos a hacer un punto deslizado encima de la piña de la primera hilera. Bien, entonces ustedes meten el crochet, jalan y deslizan. Bien, entonces ahora vamos a jalar, apretamos. Bien, entonces así ya está formado el corazón. Una vez que cortan el hilo, enganchan una aguja y lo vamos a perder. O sea, voltean el tejido y lo pierden por atrás y lo cortan. ¿Ven? Así. Cortan y exactamente igual hacen con este otro hilo. Así quedan el tamaño original, ¿ven? Estos cuatro huequitos que quedan al centro se usan para poder coser el botón a la prenda. seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com.